بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز دس از یور ہوسٹ علیسا شراز اینڈ یو آر واچنگ لٹرری برڈس سو گائز ایز یو نو دیٹ وی ہیو تھورولی ڈسکس ولیم بلیک اینڈ وی ہیو ڈسکس ٹین پوائمس وچ آر انکلوڈیڈ ان پنجاب یونیورسٹی سلیبس آف پوئٹری پیپر اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا رائم آف اینشن میرونر بائی سیمل ٹیلر کالریج Uh, let me tell you some important points and we will cover all uh, seven parts and uh, not only we will discuss line to line text but uh, i'll uh, tell you also the literary devices symbolism supernatural element themes as well so let's start bismillahir rahmanir rahim اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہیں گائز کہ اس میں سکس ٹوینٹی فائیو لائنس ہیں ٹھیک ہے اور یہ بیلڈ فارم میں لکھی گئی ہے بیلڈ یعنی میوزیکل پوئم ہے اس میں ردم اور رائم بہت زبردست طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے اور اٹ از بیسڈ آن دا ڈریم آف اے فرینڈ آف دا پوائٹ یہ یعنی ایک ڈریم پہ بیسڈ ہے اور اٹس اے اسٹوری آف سن پنشمنٹ اینڈ ریڈمپشن آف اے سیلر ٹھیک ہے پہلے اس سے غلطی ہوتی ہے پھر اس کو پنشمنٹ ملتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو اس کا یعنی اس کی پھر معافی تلافی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک اس کے یعنی اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک آرگیومنٹ لکھا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ریڈ کر دیتی ہوں وہ بھی کئی دفعہ وہ بھی آ جاتا ہے ایگزامس میں تو ہاؤ اے شپ ہیونگ پاس لائن واز ڈراون بائی اسٹامس ٹو دا اولڈ کنٹری ٹوڈ دا ساؤتھ پول اینڈ ہاؤ فرام ہینس شی میڈ ہر کورس ٹو دا ٹراپیکل لاٹیٹیوڈ آف دا گریٹ پیسیفک آشن اینڈ آف دا اسٹرینج تھنگس دیٹ بی فیل اینڈ ان واٹ مینر دی اینشین مینر کیم بیک ٹو ہز اون کنٹری اب یہ جو تین لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کے اندر سارا اس نے بتایا ہے کہ کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کیا جو ہیں ٹربلز آتی ہیں ٹربلز اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں کتنا یعنی ہاربل رہتا ہے اور کتنی یعنی جو پریشانیاں اس کو فیس کر کے تو یعنی ساؤتھ پول سے پھر وہ نارتھ کی طرف جاتے ہیں اور بیچ میں پیسیفک اوشن بھی آتا ہے اور کس طرح جو ہوتے ہیں سارے حالات بدلتے ہیں اور پھر اینشن میرینر کس طرح واپس اپنے گھر کو آتا ہے اپنی کنٹری کو آتا ہے ٹھیک ہے یہ یعنی اس نے ایک چھوٹا سا سمرائز کیا ہے اپنی جتنی بھی جرنی ہے اس کو لیکن اس نے امپورٹنٹ پوائنٹس ہمیں نہیں بتایا صرف اس نے ہمیں بتایا ہے ساؤتھ پول سے وہ جاتے ہیں نارتھ پول کی طرف اور پیسیفک کوشچن بھی ہوتا ہے اور بیچ میں وہ اسے وہاں اس کو کراس کرتے ہیں پھر آگے جو بھی حالات آتے ہیں ان سے پھر انشن میرینر کس طرح اپنے گھر کو پہنچتا ہے اب ہم پارٹ ون اسٹارٹ کرتے ہیں اٹ از این اینشن میرینر اینڈ ہی اسٹاپ ایتھ ون آف تھری بائی دا لونگ گرے بیئرڈ اینڈ گلٹرنگ آئی ناؤ ویو فارم اسٹاپسٹ دو می اچھا جی یہ کیونکہ پرانی جو ہے انگلش لکھی گئی ہے پرانی انگلش میں ہوتے ہیں آر کے ایک ورڈس ٹھیک ہے آر کے ایک ورڈس کہہ لو آپ اولڈ ورڈس کہہ لو یا اولڈ فیشن ورڈس کہہ لو تو یہ بھی آپ کو اگر لکھو گے تو آپ کا بہت اچھا رہے گا ایگزامنر جو ہے آپ کو آپ اس سے یعنی آپ اس کو انسپائر کر سکو گے تو جب بھی جس طرح یہ اسٹاپت ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لائن میں یہ جو ورڈ ہے تھرڈ اسٹاپت اس کا مطلب ہے اسٹاپ اسٹاپت اب یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور پھر آ گیا ہے لاسٹ جو اس فرسٹ انزا کا جو لاسٹ لائن میں جو ورڈ ہے ویئر فور ویئر فور کا مطلب ہے وائی یہ بھی اب یوز نہیں ہوتا دو کا مطلب ہے یو اور یعنی دائے کا مطلب ہوتا ہے یور تو اسی طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں آر کے ایک ورڈس کہتے ہیں یہ یوز نہیں ہوتے اب ان کی جو ہیں یعنی ان کو بدل کے نئے طریقے سے جو نئے ورڈ آ گئے جیسے وائی یو یور تو وہ آپ یوز کرو گے میں اس کو آپ کو الیبوریٹ کر دیتی ہوں اٹ از این اینشین میرینر اینڈ ہی اسٹاپ ایتھ ون آف تھری ایک اینشین میرینر ہے پرانا ملہ ہے اور قدیم یعنی جو ذرا آل ہے اس نے تین ایک گرو جا رہا تھا ایک گروپ جا رہا تھا تین کا اس میں سے وہ ایک کو روک لیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اب اس کو کوشچن کرتا ہے یعنی جو ہمارا اس کو ویڈنگ گیسٹ کہا گیا ٹھیک ہے ویڈنگ گیسٹ جو ہے وہ اس کو کوشچن کر رہا ہے بائی دا لونگ گرے بیئر اینڈ گلٹرنگ آئی ناؤ ویو فور اسٹاپ ایت دو می وہ کہہ رہا ہے کہ تم یعنی اے گرے داڑھی والے اور گلٹرنگ آئی والے آدمی تم نے کیوں روکا ہے مجھے کیوں تم نے مجھے یہ نہیں پکڑا ہے کیا مقصد کیا ہے تمہارا ٹھیک ہے اب ہم جب آگے آگے پڑھیں گے تو آپ کو کہانی اور یہ ساری یعنی جو ہے اسٹوری یہ کھل کے سامنے آتی جائے گی دا برائڈ گرومس ڈورز اینڈ اوپن وائڈ اینڈ آئی ایم نیکسٹ آف کھن دا گیسٹ آر میٹ دا فیسٹ سیٹ میسٹ ہیو دا میری ڈن 
अब वो कह रहा है कि जो ब्राइड और ग्रूम्स हैं यानी वो जो जब जो दरवाज़े खोले जाते हैं यानी जो दूल्हा और दुल्हन ने अंदर आना होता है तो वो कह रहा है जो दरवाज़े हैं वो बिल्कुल खोल दिए गए हैं खुलम खुले और मैं भी रिश्तेदारों में उनका अगला रिश्तेदार हूँ जिसने अंदर जाना है यानी उनका फैमिली मेम्बर हूँ या उनका दोस्त हूँ ठीक है द गेस्ट आर मेट द फीसट सर जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और जो यानी जो पार्टी है या जो इवेंट है वो शुरू हो चुका है और मिस शेयर द मेरी डिन और जो आवाज़ें हैं जो यानी शहनाइयों की आवाज़ें या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं ठीक है आगे हम थर्ड सेंजा की तरफ जाते हैं ही होल्ड हिम विद हिज स्किनी हैंड देर वॉज अ शिप कॉथ ही अब कॉथ जो है वो देखें वो भी उसका इसका मतलब है बोला ठीक है वो बोला कि उसने अपनी यानी स्टार्ट कर दी अपनी यानी कहानी उसको सुनाना स्टार्ट कर दी कि एक जो था यानी आदमी था और देर वॉज अ शिप यानी एक शिप थी और वो जो इसी इस लाइन इस लफ्ज़ को कैसे कहते साथ वो शुरू हो गया ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड उसने उसको अपने यानी कमज़ोर से स्किनी हैंड से पकड़ लिया यानी वो बड़ा कमज़ोर सा था और बेचारा यानी बहुत बुरा था होल्ड ऑफ अन हैंड मी अन हैंड जो है ये भी आर के एक वर्ड है अन हैंड अभी भी आप यूज़ कर सकते हो वैसे लेकिन जो है ये पुरानी इंग्लिश का है होल्ड ऑफ अन हैंड मी ग्रे बियर लून एफ्ट सून ही एफ्ट सून हिज हैंड ड्रॉप्ड ही एफ्ट सून भी जो है वो आर के एक वर्ड है यानी जल्द ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया मैं दोबारा से इसको आपको बताती हूँ वो अपने स्किनी हैंड से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि एक शिप थी और वो यानी स्टार्ट कर देता है कौ थी वो बोला होल्ड ऑफ आगे से अब ये वेडिंग गेस्ट उसको कह रहा होल्ड ऑफ अन हैंड मी रुको मेरा हाथ छोड़ो ग्रे बियर्ड वाले अवारा इंसान और जल्द ही जो है वो उसका हाथ छोड़ देता है हाथ वो छोड़ देता है उसका लेकिन उसको ग्लिटरिंग आइज से अपनी यानी वो उसको बिल्कुल यानी पकड़ लेता है जिस तरह हिप्नोटाइज कर लेते हैं ना इस तरह वो उसको अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर लेता है आगे देखिए फोर्थ संजा में ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई द वेडिंग गेस्ट स्टिल एंड लिसन्स लाइक अ थ्री इयर्स चाइल्ड द मैरिनर हैथ हिज विल अब यहाँ वो हमें कह रहा है कि उसने उसको अपने स्किनी हैंड से तो छोड़ दिया लेकिन अपनी ग्लिटरिंग आइज से उसने उसको हिप्नोटाइज कर दिया यानी उसको अपने बिल्कुल उसकी उसकी आंखों में इतनी कशिश थी अब यहाँ से हमारा सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है ठीक है सुपर नेचुरल एलिमेंट का एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है आप मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि कहाँ कहाँ सुपर नेचुरल एलिमेंट आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते जा नोट डाउन करते जाइएगा और फिर जब आपको लेंथी क्वेश्चन उसके बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा तो आप ग्रेजुअली सारा बता सकते हो वन बाय वन इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर कि कहाँ कहाँ जो थे सुपर नेचुरल एलिमेंट यूज किए गए थे ठीक है और जी उसने उसको अपने ग्लिटरिंग आइज से पकड़ लिया और जो वेडिंग गेस्ट था वो बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो खड़ा हो गया जैसे कोई तीन साल का बच्चा होता है जैसे हम कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना रहे हो तो बच्चे कितना इंटरेस्ट लेके सुनते हैं क्योंकि जो स्टोरीज़ हैं शोर जो छोटी छोटी जो पुरानी स्टोरीज़ होती हैं वो बच्चों को बहुत फैसिनेट करती हैं तो वो ऐसे स्टिल खड़े हो जाते हैं जिस तरह उनको कोई काम नहीं है जैसे बिल्कुल यानी बिल्कुल विदाउट इवन अ सिंगल मूवमेंट वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं द मैर द मैरनर हैथ इज़ वेल यानी मैरनर का था वो काम पूरा हो गया यानी जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया और वो स्टोरी सुनाना शुरू हो गया आगे देखते हैं द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन ही कैन नॉट चूज बट हियर एंड थर स्पेक ऑन दैट एंशियन मैन द ब्राइट आइड मैरनर स्पेक का मतलब ये भी फिर आर्के वर्ड है स्पेक यानी स्पोक वो बोला वेडिंग गेस्ट जो है वो स्टोन पे बैठ गया पत्थर पे पास बैठ गया और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी वो यानी ही वॉज नॉट एबल टू मूव एट ऑल ही वो ही वॉज जस्ट एबल टू जस्ट लिसन वाट द मैरिनर इज सेंग टू हिम ठीक है वो सिर्फ यानी ही वॉज जस्ट स्पेल बाउंड एंड उसको और यानी कुछ भी नहीं करना था वो सिर्फ ऐसे एक जगह पे खड़ा हो गया और स्पेल बाउंड होकर एक छोटे बच्चे की तरह उसकी कहानी सुनने लगा उसके पास कोई चॉइस नहीं थी हाँ या ना करने की एंथस एंथस पेक ऑन द एंशन मैन द ब्राइट आइड मैरिनर और जो था वो यानी जो एंशन मैरिनर था वो बोलता चला गया और द ब्राइट आइड मैरिनर यानी ब्राइट आइड मैरिनर किसको कहा गया है क्योंकि उसकी ग्लिटरिंग आई है तो उसको ब्राइट आइड मैरिनर कहा गया यानी जो वेडिंग गेस्ट है वो कह रहा है कि मैं स्टोन पर बैठ गया और मैं सुनने लग पड़ा जो भी वो एंशन मैरिनर कह रहा था वो चमक वाला जो चमक वाली आँखों वाला मल्ला आगे हम देखते हैं The ship was cheered. The harbor cleared. Merrily did we draw below the creek, below the hill, below the lighthouse top. 
अब वो कह रहा है कि जो यानी हम जो जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सारे बहुत खुश थे ठीक है कि यानी जो है हमारा सफ़र शुरू होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा खुश थे और जो हार्बर था वो भी क्लियर था यानी जो उनका वे था जो जहाँ से वो गुजर रहे थे बंदर का वो बिल्कुल क्लियर थी और मेयरली डिड वी ड्रॉप और ख़ुशी से उन्होंने अपना अपनी यानी रवानगी का काम शुरू किया वो कह क्रिक का क्रिक का मतलब होता है चर्च गिरजा जो होता है क्रिश्चन का वो कहते हैं कि हम वहाँ से गुजरे बिलो द हिल्स हिल्स के नीचे से गुजरे और लाइट हाउस से गुजरे लाइट हाउस के नीचे से गुजरे अब लाइट हाउस जो ये जिस तरह बहरी जहाज़ों को बड़े बड़े जितने भी यॉट्स होती हैं और जितने भी ये यानी बड़े बड़े जहाज़ होते हैं बहरी जहाज़ उनको रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस होता है ठीक है वो सब बता रहा है कि हम इस तरह गुजरे अच्छा जी अब ये देखें बिलो द बिलो द ठीक है इसमें जो बिलो द बिलो द बिलो द बार बार आया है ये यानी इसमें एक लिटरी डिवाइस यूज़ हुई है जिसे कहते हैं एनाफोरा ठीक है एनाफोरा में ऐसा होता है कि यानी वर्ड जो है वो बार बार एक या दो यानी दो या तीन जो है लाइंस में बार बार रिपीट होता है बिलो द बिलो द बिलो द ठीक है और आगे आगे जो भी लिटरी डिवाइसेस आएंगी वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। द सन केम अप अपोन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी केम ही एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वन डाउन टू द सी अब वो कह रहे हैं सूरज ठीक है अब यहाँ एक और लिटरी डिवाइस यूज़ हुई है ही आप ये देखो जरा द सन केम अप अपोन द लेफ्ट सन जो है वो कहाँ से आया लेफ्ट साइड से आया आउट ऑफ द सी केम ही यानी सी के ऊपर से दूसरी जानब से वो ऊपर से आया ही उसने किसको कहा है ही उसने सन को कहा है तो यहाँ एक लिटरी डिवाइस यूज़ हो रही है जिसे कहते हैं परसोनिफिकेशन ठीक है वैन यू यूज़ अ लिविंग थिंग वैन यू यूज़ द वर्ड विच इज़ यूज फॉर द लिविंग थिंग फॉर नॉन लिविंग थिंग सो इट्स मीन्स दैट यू आर परसोनीफाइंग द पर्टिकुलर वर्ड और पर्टिकुलर थिंग यहाँ जो आप सन को परसोनीफाई कर रहे हो इसीलिए आपने इसको को इसलिए आपने ही यूज़ किया है हमारे यानी जो राइटर हैं उन्होंने तो इसका मतलब यहाँ परसोनिफिकेशन की लिटरी डिवाइस यूज़ हुई है एंड ही शॉन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी वो बिल्कुल अब ताप चमक रहा था बहुत ज़्यादा रोशनी के साथ एंड ऑन द राइट और राइट पर वेंट डाउन इन द सी और वो यानी दिखा रहे हैं कि सूरज किस तरह निकल रहा था और किस तरह गरूब हो रहा था यानी सूरज निकलने से गरूब होने तक का रास्ता जो उसका था वो बहुत ब्राइट था और वो किस तरह जो था चमक रहा था पूरी आबो ताप के साथ लेफ्ट से राइट की तरफ जब जा रहा था तो हायर एंड हायर एवरी डे चिल ओवर द मैस्ट एट नोन द वेडिंग गेस्ट हेयर बीट हिज ब्रेस्ट फॉर ही हेयर द लाउड बेसून अब जो बेसून है ये है आ, ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि शादियों पे यानी शा बी बी जो कहते हैं बीन और शामियाने और ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये जो बजती हैं ठीक है थीके? अब वो कह रहा है कि जो मैस जो होता है ना ये होता है ये जो यॉर्ड्स के ऊपर ये जो लकड़ी और उसके ऊपर जो पर्दा लगा होता है एक लम्बा सा ऊपर तक उसको कहते हैं मैस ठीक है थीके? अब वो कह रहा है यानी बहुत जो था द हायर हायर एवरी जो सफ़र था हमारा आगे बढ़ता जा रहा था टिल ओवर दी मैस सॉरी ये यहाँ वो सूरज की बात कर रहा है सूरज को हायर हायर एंड हायर एवरी डे यानी जो सूरज था वो ऐसे लग रहा था जैसे मज़ीद ऊंचाई पे है और इसी तरह उसकी जो कशिश है उसकी जो धूप है वो पूरी ऐसे यानी आबो ताप के साथ हमारे ऊपर पड़ रही है ठीक है अब वो कह रहा है कि सर जिस तरह लेफ्ट से राइट की तरफ उसने पहले बताया ना हम लोगों ने विजुअलाइज़ किया कि किस तरह वो अब हम हमें यानी पूरी तस्वीर खींच रहा है तो वो कह रहा है कि यानी दोपहर को जो मैच सटिल ओवर दी मैच साहब उसने पहले कहा कि बिलो द क्रिक बिलो द हिल बिलो द लाइट हाउस इसी तरह वो कह रहा है कि जो यानी सूरज है वो हमारी जो जो यानी कश्ती का जो ऊंचा वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर से भी नून आफ्टरनून के टाइम पे वो किस तरह यानी हायर टू हायर हमें दिखाई दे रहा है द वेडिंग गेस्ट है और बीट हिज ब्रेस्ट फो ही ह्योर द लाउड बसन जब अब ये सारी कहानी वो सुन रहा था वेडिंग गेस्ट को दोबारा याद आया कि मुझे तो शादी पर जाना था और जब वो शामियानों की और बीन की आवाज़ें सुनता है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें सुनता है तो वो अपनी छाती को पीटना शुरू कर देता है और यानी गुस्सा करना शुरू कर देता है कि मुझे जाना था मुझे छोड़ो मुझे शादी पर जाना है आगे दी आगे जी है द ब्राइड हैथ फेस्ड इन टू द हॉल रेड एज अ रोज इज शी नॉडिंग देअ हैथ्स बिफोर हर गोज द मैरी मिनस्ट्रेसली मिनस्ट्रेल मिनस्ट्रेलसी सॉरी गैस मिनस्ट्रेलसी 
अब यहाँ वो कह रहा है कि जो ब्राइड है ठीक है वो आ चुकी है यानी वो जो है वो हॉल में से पास हुई है और उस यहाँ अब देखें उसने सिमिली यूज़ की है रेड एज़ आ रोज़ इज शी ठीक है एज़ और लाइक like जब भी आते हैं दो चीज़ों के कंपैरिजन में तो आपको अच्छे से पता है कि वो सिमिली होती है तो यहाँ वो बता रहा है ब्राइड जो है यानी वो बिल्कुल रोज़ की तरह रेड है खूबसूरत उसकी खूबसूरती को उसने डिफ़ाइन किया है और सिमिली यूज़ करते हुए नोडिंग देर हर्ट्स बिफोर हर गोज़ यानी जब लोग जब जब कोई दुल्हन आती है तो किस तरह लोग अपने सारे दर दर हिलाते हैं और गौर से देखते हैं और एक दूसरे को बताते हैं यानी कि दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है ठीक है तो यानी इसका मिन स्ट्रल्सी का मतलब होता है शादी के गाने गाने वाला यानी जो जो होते हैं ना जो शादी के गाने गाने वाले होते हैं या एक जो बैंड सा होता है जो अक्सर हम शादियों पे देखते हैं जो बैंड बाजे वाले होते हैं इस तरह तो वो जो हैं वो फटाफट जो हैं वो नॉडिंग करते हैं और जो यानी जो दूसरे लोग होते हैं वो भी नॉडिंग करते हैं तो यानी अपने सरों को हिलाते हैं कि बस फटाफट भाई धुलन आ गई अब हम लोग शुरू करते हैं यानी वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना शुरू करते हैं आगे The wedding guest he beat his breast, yet he cannot choose but hear, and thus speak on that ancient man, the bright-eyed mariner. अब ये देखें, the wedding guest he beat his breast. ये repetition हुई है, ठीक है? ये भी एक literary device है, literary technique है. जब कोई भी जो line है बार-बार repeat होती है, तो वो repetition में आ जाती है, ठीक है? अब वो जो कह रहा है कि वेडिंग गेस्ट जो है उसने फिर से अपनी छाती को पीटना शुरू कर दिया या ठीक है नोट चूज बट हियर लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता ही हैज़ टू ही हैज़ टू हियर व्हाट द एंशियन मैरिनर इज सेइंग टू हिम तो ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इवन अ वर्ड ही ही इज़ जस्ट बीटिंग हिज ब्रेस्ट एंड डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स दैट ही हैज़ टू गो बट द एंशियन मैरिनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इन हिज इवन वन वर्ड तो वो उसको अपनी स्टोरी सुनाई जा रहा है और जो बेचारा जो वेडिंग गेस्ट है उसको चुप करके उसकी बात सुननी है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एंड थर्स पेक ऑन दैट एंशियन मैन द ब्राइट आइड मैरिनर देखें द ब्राइट आइड मैरिनर भी दो दफ़ा पहले आ गया तो ये भी रेपटेशन में आ जाएगा तो वो जो है वो सिर्फ एंशियन मैरिनर को यानी बोलता है द ब्राइट आइड मैरिनर के ब्राइट आइड मैरिनर जो है वो बोलता चला जा रहा है और उसकी कोई नहीं सुन रहा और वो बेचारा जो है वो बाउंड है स्पेल बाउंड है और बस सुनता ही जा रहा है उसकी बातें एंड नाउ द स्टोम ब्लास्ट केम एंड ही वॉज थर्वेनिस एंड स्टोम द स्ट्रक ही स्ट्रक विद हिज ओवर टेकिंग विंग्स एंड चेस्ड एस साउथ अलोंग अब देखें जो है ओवरटेकिंग जो विंग्स हैं ठीक है ये उसने कहा है कि जो तूफान के जो होते हैं जो पर होते हैं अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ एंड नाउ द स्ट्रॉम ब्लास्ट हेम एंड ही ही जो है अब उसने किसके लिए यूज़ किया स्ट्राम के लिए ठीक है तो जिस तरह उसने सन के लिए पहले ही यूज़ किया तो प्रसोनीफिकेशन की लिटरी डिवाइस आई थी इसी तरह उसने यहाँ जो है वो स्ट्राम के लिए यूज़ किया है एंड नाउ द स्ट्राम ब्लास्ट केम अब जो था बड़ा यानी तेज़ तूफान आया बहुत ही थर्वेनस यानी ालम किस्म का बहुत ही सख्त किस्म का और मजबूत यानी हिला देने वाला ही स्ट्रक विद हिज ओवर टेकिंग विंग्स और जो था यानी उसने अपने जो पर थे यानी तूफ़ानी पर जो थे उसने उसको यानी उनको घेरे में ले लिया एंड चेस्ट अ साउथ अलोंग और उनका पीछा किया चेस करना पीछा किया उनका साउथ अलोंग यानी वो साउथ की तरफ जा रहे थे ना साउथ पोल की तरफ तो उन उसने यानी तूफ़ान ने उनका पीछा किया यानी उनको अपने उसको अपने उनकी जो यॉट सी थी उनकी जो बॉट थी उसको घेरे में ले लिया यानी पूरा वो इतना स्ट्रॉन्ग था और इतना थर्वेनस था कि उस ने अपने उसको शिकंजे में ले लिया आगे देखें विथ स्लॉपिंग मास्क अब ये देखें यहाँ आप सिम्बोलिज़म आपका आएगा ये इस पैराग्राफ में स्ट्रॉम का ठीक है उससे पहले आपका आएगा सन का हम लोगों ने सन का पढ़ा सन यानी बिल्कुल जो था वो आबो ताब में था और इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली तो वो भी आपका एक आ जाएगा सिम्बल फिर आपका यहाँ आ जाएगा स्ट्रॉम का सिम्बल ठीक है ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे एल्बथ्रोज आएगा और स्पिरट्स आएंगी वो सारे जो हैं आपको यानी थीम्स में सॉरी आपको सिंबल्स में डालने होंगे ठीक है थीम्स जो है वो मैं आपको सेपरेटली भी एक क्वेश्चन करवा दूंगी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे हम लोग देख रहे हैं विथ स्लोपिंग मैथ्स एंड डिपिंग प्रो एज हु परसुएड विद यल एंड ब्लो स्टिल ट्रेड्स द शारो ऑफ हिस्स फो एंड फॉरवर्ड बैंस हिज हैड 
The ship drove fast, louds rode the blast, the southward I we fled. अब यहाँ देखें वो कह रहा है विथ स्लोपिंग मास्ट मास्ट मैंने आपको बताया था ना कश्ती का अगला हिस्सा ठीक है यानी तूफान जो है वो इतना तेज़ है कि कश्ती का अगला हिस्सा जो है वो पानी में ख़ुद को डिप कर रहा है यानी इतनी तेज़ी है तूफान की जैसे किसी को जैसे आपको पीछे से धिक्का दे कोई तो आप आपका जो चेहरा है वो आगे की तरफ बिल्कुल एकदम से गिरता है ना इसी तरह जो है यानी इस, इस तूफान ने उसको इतना ज़्यादा दबाव डाला है कि जो उसका मैस है यानी जो उसका अगला हिस्सा है वो डिप कर रहा है यानी पानी में डिप होने लगा है एंड हु परसुएड विद जल एंड ब्लो अब यानी वो कह रहा है कि यानी उसका जिस तरह जिस तरह कोई किसी पर गुस्सा कर रहा हो चिल्ला रहा हो और जो है यानी उसने उसको ब्लो किया हो ज़ोर से यानी किसी ने फूक मारी हो या उसको यानी जिस तरह हम लोग कैंडल्स को ब्लो करते हैं तो यानी उस, उस उसने इतनी कशी उसने इतना दिखाया स्ट्रॉन्ग दिखाया है स्ट्रॉम को कि वो उसने पूरी कश्ती को हिला दिया है और उसको बिल्कुल ऐसे जैसे वो डूबने ही वाली हो ठीक है स्टिल थ्रेड द शारो ऑफ दी फो जैसे तूफान जो है ऐसे फो का मतलब होता है दुश्मन यानी ऐसे लग रहा था जैसे कोई तूफान तूफान जो है या जो यानी ये जो स्ट्रॉम है उनका जो है बहुत बड़ा दुश्मन है और उस उनको उसको तबाह करने आया है उनकी पूरी बॉड को एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड और जो है अपना जो यानी उसका हेड जो है वो आगे बेंड हो जाता है द शिप ड्रो फास्ट जो शिप है वो ऐसे लगता है जैसे डूब जाएगी लाउड ड्रोड द ब्लास्ट अब गैस ये जो है ना ये उसने बहुत ही डिलानिएटर मैनर में ये पूरा पैराग्राफ लिखा है वो यानी उसने हमें बताया द साउथ वर्ड एव वी फ्लड और हम ऐसे थे जैसे उड़ रहे थे ठीक है अब आगे हम देखते हैं एंड नाउ देर कीम बोथ मिस्ड एंड स्नो एंड इट ग्री वंडरस कॉल्ड एंड आई स्मैश हाई केम फ्लॉटिंग बाय एज ग्रीन एज ए मोल्ड ठीक है अब वो कह रहा है कि आ, मिस्ट होती है यानी धुंध फोक टाइप जो होती है ठीक है और स्नो का आपको पता है एंड नाउ दे केम बोथ मिस्ट एंड स्नो अब इस तूफान के जाने के बाद क्या आती है धुंध आती है और थोड़ी यानी स्नो आती है एंड इट क्रू वंडरस कोल्ड और इसकी वजह से बहुत शदीद जो है वो सर्दी हो जाती है और जैसे बर्फ़ होती है जिस तरह ग्लेशियर्स होते हैं वैसी बर्फ़ होती है मैस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाई जिस तरह जी यानी बड़े बड़े जो आइस के जो पत्थर टाइप होते हैं वो जो थे वो वहाँ से यानी फ्लोट करते हैं वहाँ पे और एज ग्रीन एज एमोल्ड और एमोल्ड जो होता है वो है यानी ग्रीन कलर का बहुत ब्राइट एक स्टोन होता है एक पत्थर होता है जिसकी जो बहुत खूबसूरत यानी ग्रीन कलर में होता है तो उसने उसके साथ उसे सिमिलेट किया है यानी फिर यहाँ उसने सिमली यूज़ की है एज ग्रीन एज एमोल्ड ठीक है अब यहाँ देखें यहाँ एनाफोरा जो है वो यूज़ हो रहा है टेक्निक एंड 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 ठीक है काफ़ी दफ़ा इसमें एंड आया है तो इसमें एक लिटरी डिवाइस एनाफोरा थोड़ा यूज़ हो रही है और अब हम देखते हैं कि सिमिली भी इसमें यूज़ हुई है ठीक है तो वो तूफान के जाने के बाद क्या होता है एक ठंड सी छा जाती है एक ठंडा मौसम हो जाता है मिस्ट हो जाती है स्नो हो जाती है और आइस भी आइस हो जाती है और आइस को उसने किसी किससे सिमिलेट किया है खूबसूरत से ग्रीन रंग के एक पत्थर को एक पत्थर से जिसका नाम एमोल्ड है आगे देखते हैं एंड थ्रू ही ड्रिफ्ट द स्नोई क्लिप्स डिट सेंड आर जिसमल शीन नो शेप्स ऑफ मैन नो बीट्स वी किन द आइस वॉज ऑल बिटवीन कितनी खूबसूरत उसने ड्राइमिंग स्कीम जो है वो यूज़ की है आ, हम लोग यानी यहाँ से देखते हैं कि क्लिप्स होती हैं चटाने ठीक है बर्फ़ानी स्नोई क्लिप्स यानी बर्फ़ानी चटाने और ड्रिफ्ट्स का मतलब होता है मुड़ना रास्ता बदलना एंड थ्रू द ड्रिफ्ट स्नोई क्लिप्स जो हैं यानी बर्फ़ानी चटाने जो हैं वो उनके साथ साथ ही हैं यानी वो मुड़ती हैं जब वो अपने यानी मूव करते हैं अपनी बोर्ड को अपनी कश्ती को डिट सेंड अर डिसमल शीन यानी डिसमल शीन यानी मायूस कुन चमक जो होती है यानी जिसमें मायूसी नज़र आए ऐसी चमक सा यानी जो थे वो अंदर ही अंदर से हॉरफाइड थे वो थोड़े से फ्राइटन थे कि अब ये जो आ गया पहले तूफान ने उनको परेशान किया फिर उसके बाद जो स्नो वाला आ जाता है मौसम उसने उनको परेशान कर दिया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी है 
ठीक है आगे नो शेप्स ऑफ मैन नो बीस वी कैन अब यानी वो कह रहा है कोई ऐसा जो था ना कोई जानना कोई जान पहचान नहीं थी कि कोई ऐसा कोई यानी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं थी नो नो शेप्स ऑफ मैन नो बीस वी कैन यानी कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो जानते हों या किसी से आगाह हों बिल्कुल ही यानी एक सेपरेट जगह पे वो लोग आ गए हुए थे द आइस वॉज ऑल बिटवीन और अगर कुछ नज़र आ रहा था तो वो क्या थी आइस थी किन कहते हैं रिश्ते यानी जिनको आप जानते हो जिनके साथ आपकी कोई आगाही होती है ठीक है तो यानी आपके फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी ऐसे जो आप यानी जिन्हें आप जानते हो तो वो कह रहा है किस ना हमें कोई इंसान नज़र आ रहा था ना कोई हमारा जानने वाला कोई नज़र आ रहा था बस ऐसे लग रहा था जैसे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं था द आइस वॉज हेयर द आइस वॉज देअ द आइस वॉज ऑल अराउंड इट क्रैक्ट एंड ग्रोल्ड एंड रोड एंड हाउल्ड लाइक नॉइस इन द सॉन्ग अब ये देखें इसमें अनामोटोपिया यूज़ हुआ है अनामोटोपिया कहते हैं यानी जब ऐसी वॉइस निकाली जाए ऐसी आवाज़ें जिनसे यानी आपको पता लगे जिस तरह टाइगर जो है जिस तरह लाइन है वो रोर करता है और कैट म्याऊँ करती है तो ये जो साउंड्स होते हैं ना ये साउंड जब यूज़ किए जाते हैं और आपको यानी इनके ऊपर इनको एम्फोसाइज करने के लिए आपको जोर देने के लिए बताया जाता है कि इस तरह का यानी सिचुएशन क्रिएट की जाती है पिक्टोरियल मैनर में तो ये जो होता है ये ऑनामोटोपिया होता है अब देखें दी आइस दी आइस दी आइस जो है इसमें एनाफोरा भी यूज़ हुआ है ठीक है टेक्निक क्योंकि इसमें दी आइस दी आइस दी आइस कितनी दफ़ा आया ठीक है और आप देखें इसके अंदर के ऑल्ट्रेशन ऑल्ट्रेशन जो टेक्निक है वो भी है यानी आइस uh, जो आई है आई का जो वर्ड है वो कितनी दफ़ा आपको यानी सुनने में मिल रहा है द आइस वॉज हेयर द आइस वॉज देयर द सॉरी 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 नोट नोट आई जो है द क्योंकि ये ऑल्ट्रेशन uh, में जो होता है यानी कोई ऐसा अल्फाबेट जिसका साउंड आप साउंड जो है वो आप बार बार फील करते हो जो द आइस द आइस जो है ये एनाफोरा है एनाफोरा की टेक्निक है यानी कोई ऐसे वर्ड जो बार बार लिए जाएँ और और uh, ऑल्ट्रेशन में एक कोई कोई सा एक ऐसा अल्फाबेट जो बार बार आपके कानों में गूंज रहा है जैसे द आइस वॉज हेयर द आइस वॉज देयर द आइस वॉज ऑल अराउंड इट क्रैक एंड ग्रोल एंड रोड एंड हॉल लाइक नॉइसिस इन अ सॉन अब पहले दो में क्या है जो टी का साउंड है वो आपको बार बार आ रहा है आपके कानों में जो बाकी जो दो, दो की लाइने हैं उसमें डी का साउंड है देखें क्रैक ग्रोल रोड हॉल्ड स्वान ठीक है अब आपको समझ आ गई होगी तो वो वो कह रहे हैं कि जो आइस है वही हमारी हर जगह पे थी यहाँ थी वहाँ थी इर्द गिर्द सारी आइस ही आइस थी और जब उसके टूटने की आवाज़ आती थी तो हम यानी आइस की ही टूटने की आवाज़ आती थी और ग्रोल जिस तरह वो ग्रोल करती थी और जिस तरह ऐसे जैसे कोई जो शेर है वो रोर कर रहा हो उसकी तरह और जैसे कोई वूल्फ जो है वो हॉल्ड करती है इस तरह ठीक है तो इस तरह यानी जो थी हर जगह आवाज़ें जो आ रही थी वो यानी इस जो आइस की आवाज़ें ही आ रही थी उन्हें सुनाई दे रही थी और ग्रोल का मतलब होता है गरजना ठीक है गर यानी गरज चमक जो होती है ना इस तरह टू क्रैक टूटना ग्रोल गरजना रोड और हॉल जो शेर की और वुल्फ की आवाज़ होती है और लाइक नॉइसिस इन अ सॉन्ग यानी जिस तरह जो थी वो जो यानी आवाज़ें आ रही थी गरज चमक की ये सारी जो आवाज़ें थी उसने किसके साथ आइस को परसोनीफाई किया है तो आगे देखते हैं एट लेंथ डिट क्रोज एन एल्ब थ्रोज थ्रू द फोक इट केम एज इट एज इफ इट हैड बीन अ क्रिश्चन साउल ही वी हेल्थ इट इन अ गोल्स गॉड्स नेम अब यहाँ उसने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है यानी उसने क्रिश्चन साउल कहा है अल्बथ्रोज को अल्बथ्रोज एक परिंदा होता है जो इसी तरह समुद्रों के ऊपर जो है वो प्रवास करता है और वो कह रहा है कि यानी ऐसे जिस तरह एट लेंथ डिट क्रोस ऑन एल्बथ्रोज एंड एल्बथ्रोज थ्रू द फोग इट केम अब जो था एल्बथ्रोज जो परिंदा था वो क्रोस की शक्ल में जैसे क्रोस की लेंथ होती है ना जिस तरह यानी बिल्कुल जो जब आप एल्बथ्रोज जिस तरह उड़ यानी कोई भी परिंदा अगर उड़ रहा हो अपने वो फैला के अपने पर फैला के और जिस तरह क्रिश्चन का जो साइन होता है यानी ऊपर से छोटा और फिर लम्बा और थोड़ी यानी तीन हिस्से लंबाई में अगर आप उसके तीन हिस्से पर जो होती है वो लाइन होती है दूसरी वाली 
तो जो है एल्बेट्रोस बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई क्रॉस होता है यानी जो क्रिश्चियन जो क्रॉस होता है वैसा लग रहा था और वो फोक से ऐसे एकदम से अचानक से नमूदार हो गया एज इफ ही हैड बीन अ क्रिश्चियन सॉल जैसे वो कोई क्रिश्चियन साउल हो यानी कि जैसे कोई कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट हो उसने यहाँ फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट यूज़ किया कि यानी इसी तरह लग रहा था जैसे कोई गोड हो ही हेल इट इन गोड्स नेम और ऐसे यानी उसकी वी सॉरी वी हेल इट इन गोड्स नेम और हमने जो थी उसकी तारीफ की ऐसे ही जैसे कोई वही यानी उन्होंने उसको ऐसे कहा कि ये एल्बेट्रोस तो ऐसे ही है ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई खुदा का जो है फरिश्ता हो या खुदा की इसके अंदर कोई यानी ये साउल हो ठीक है उन्होंने उसकी तारीफ की और उसको एडमायर किया अल्बथ्रोस को इट एट द फूड इट्स नवो हैड ईट एंड राउंड एंड राउंड इट फ्लू द आइस डिट स्प्लिट विद द थंड्रो फ्लिट द हेल्स मैन द हेल्स मैन स्टोर्ड एज थ्रू अब जो है ना ये देखें इसके अंदर एक होती है राइम स्कीम जो यानी हर वर्ड की आप एंड पे नोट करके तो आप राइम स्कीम बनाते हो ठीक है लेकिन कुछ होती है इंटरनल राइम जिस तरह स्प्लिट है फिट है ठीक है यहाँ स्प्लिट और फिट ये जो है ये थर्ड वाली लाइन में इसने यूज़ किया ये इंटरनल राइम है अब वो कह रहा है उसने ऐसा फूड खाया जो उसने कभी नहीं खाया होगा यानी उन्होंने उसने इंसानी जो भी वो लोग खाते हैं उन्होंने वो उसको डाला ना तो वो तो वैसे तो वो समुंदर से मछलियाँ खाता होगा तो वो कह रहा है ऐसा उसने फूड खाया जो उसने कभी नहीं खाया होगा एंड राउंड एंड राउंड एंड फ्लू और वो उनकी जो कश्ती के बिल्कुल ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा था उनकी कश्ती के इर्द गिर्द द आइस डिट स्प्लिट विद द थंड फिर द हेल्थ मैन स्टेर अस थ्रू और अब वो कह रहा है कि जो आइस थी ना जो यानी आइस के बिल्कुल बड़े बड़े से ग्लेशियर थे वो जो थे वो यानी मेल्ट होना शुरू हुए यानी उनमें जो थी वो ज़रा जो इतने सख्त थे उनमें ज़रा कमी आना शुरू हुई और जो था यानी जो जो ड्राइवर था जो कश्ती का जो जो उसे चला रहा था उसने कश्ती को तेज़ तेज़ चलाना शुरू किया यानी उस जो एरिया में से जिसमें वो स्टक हो गए थे वहाँ से निकलने की उसने कोशिश की यानी यहाँ हम देखते हैं कि एल्बेट्रोस के आने से जो वेदर था उसमें चेंजिंग आई और जो आइस जो थी उसने स्प्लिट होना शुरू किया और जो हम यानी जो उनका कश्ती का हेल्थ मैन जिस तरह जिस तरह कोई भी ड्राइवर होता है गाड़ी का इस तरह जो शिप को शिप का जो ड्राइवर होता है उसे हेल्थ मैन कहते हैं उसने जो थी जल्दी जल्दी अपनी कश्ती को मूव करना शुरू किया ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया से अपनी जो है शिप को मूव कर सके and a good south wind sprung up behind the albatross did follow and every day for food or play came to the mariners hollow ab wo keh raha hai ke and a good south wind ab jo yani ek favorable jo wind hai yani jo jinko jo pasand ki ja rahi thi yani jo according to the weather thi wo yani jo unko suit karti thi wo jo wind thi wo chalna shuru hui sprung up behind piche yani us albatross ki wajah se wo chalna shuru hui the albatross did follow albatross ne unko jo bird hai usne unko follow kiya and every day for food or play yani wo unko follow karta tha taaki jo usko wo khane peene ki cheeze dete the wo kha pi sake aur yani unke साथ जिस तरह भी वो खेलता था या फ्लाई करता था राउंड राउंड उनकी कश्ती के ऊपर वो केम टू द मैरिनर्स होलो होलो का मतलब होता है कॉल यानी उसकी उसकी आवाज़ पे और जो था मैरिनर्स की जो आवाज़ जब वो सुनता था तो वो आता था और जो था वो प्ले भी करता था उनके साथ यानी वो उसको अपना खाना भी डालते थे वो भी खाता था और राउंड राउंड जो था वो भी मूव करता था सर्कुलेट करता था इन मिस्ट और क्लाउड ऑन मैस्ट और श्राउड it pushed for vespers nine whiles all the nights to folk smoke white glimmered the white moon shine अब वो यहाँ कह रहा है कि इन द मिस्ट और क्लाउड और मैस और श्राउड यानी कोई भी मौसम होता यानी क्लाउड्स uh, होते या धुंध होती मिस्ट होती या फोग होती वो ऊपर से इसी तरह मैस जो होता है शिप का जो यानी पर्दा होता है उसके ऊपर से आता और इट प्रश्ड फॉर विस्पर्स नाइन विस्पर्स नाइन जो है ना ये एक आर होता है जो कि क्रिश्चन जो हैं यानी उनकी चर्च में एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो बनाया यानी मेनटेन किया जाता है जिसमें वो अपनी यानी रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं या कुछ यानी प्रे वगैरह करते हैं तो वो कहता है कि इसी तरह यानी वो आता था और विस्पर नाइन यानी एक उसका पर्टिकुलर टाइम था जिस पे वो रोज़ आता था उनको विज़िट करता था अब जो है यानी जो ये कहने के बाद ना मैरिनर जो है थोड़ा सा अपसट जा अपसट सा हो जाता है 
whilst all the night through folk smoke white glimmer the white moonshine ab wo keh raha hai ki yani sari raat jo hai wo wahan baitha rehta tha whilst all night through folk smoke white yani jo bhi halaat hote the smoke hoti thi ya white jo fog hoti thi ya mist hoti thi wo bechara sari raat jo tha wahan baitha rehta tha glimmer the white moonshine har halaat mein chahe chand mein yani jo bhi jo bhi mausam ho jo bhi shine ho jo bhi dhund ho smoke ho fog ho har tarah usme jo hai har tarah ke mausam mein wo zarur aata tha whisper shine yani ek hi time pe aur wahan baitha rehta tha god save the एनशियन मैरनर अब जो है ना इसको कहने के बाद हमें यानी तीन लाइनें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एनशियन मैरनर जो है वो उदास सा लग रहा है तो वो जो है उसको कहता है गोड सेव दी एनशियन मैरनर ये कौन कह रहा है उसको वेडिंग गेस्ट कह रहा है कि तुम्हें अल्लाह बचाए बूढ़े मल्ले फ्राम द फेंस यानी दुश्मनों से दैट फ्लैग दी दस यानी कि हर किस्म की बीमारी से परेशानी से यानी ये उसको क्या कह रहा है दुआ दे रहा है वाई लुक्स वाई लुक्स दो सो यानी तुम क्यों इतने दुखी लग रहे हो और आगे से जब वो इसको वेडिंग गेस्ट जब ये सवाल करता है दुआ देता है तो आगे वो क्या कहता है विद माय क्रॉस बो आई शूट द एल्बथ्रोस वो उसे कहता है क्रॉस बो कहते हैं तीर को मान वो कहता है मैंने तीर को मान से एल्बथ्रोस को मार दिया इस ये जो अल्फाज हैं इसकी वजह से वो दुखी महसूस हो रहा था यानी ये जो अल्फाज हमें बताते हैं दैट द एंशियन मैरनर वॉज फीलिंग गिल्टी he was ही वॉज सो ही वॉज सो फ्राइटन दैट and he was feeling also sad that he had uh, he had done a very sinful or uh, bad job and he has uh, committed a sin और वो यानी इस चीज़ पे परेशान है कि उसने बहुत ही जो है बहुत गलत हरकत की है और हेलिश थिंग जो है उससे हो गई है और वो जो है उसको इस चीज़ का भी डर है वो इस चीज़ के लिए परेशान है कि हो सकता है उसका ये जो यानी जो सिन है जो उसने बहुत ही बुरा काम किया है उसके उसके लिए आने वाले जो दिनों में परेशानी कोई लाएगा तो वो हम आगे भी देखते रहेंगे ये जो पार्ट वन है ये हम लोगों का तकरीबन कंप्लीट हो गया है कल इन हम लोग पार्ट टू डिस्कस करेंगे और इसी तरह आपको लिटरी डिवाइसेस और जो भी इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी इसमें सेम्बल्स हमने देखे सन का सेम्बल था फिर हमने देखा स्ट्राम का फिर एल्बथ्रोस का और यानी इसमें फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट हम लोगों ने देखे कि इसमें एनशियन मैरनर की जो ग्लिटरिंग आइज़ हैं वो थी फिर जो स्ट्राम के जो विंग्स थे क्योंकि असल में तो स्ट्रॉन्ग के वो स्ट्राम के विंग्स नहीं होते तो वो उसने सुपर नेचुरल एलिमेंट जो था वो यूज़ किया यानी उसको ऐसे सुपर नेचुरल यानी क्रिएट करने की कोशिश की कुछ इन्वामेंट और फिर हम लोग देखते हैं कि यानी जो एल्बथ्रोस था वो भी एक सुपर नेचुरल एलिमेंट उसने उसको गोल्ड के साथ क्राइस्ट के साथ और क्रॉस के साथ उसने उसको सिमुलेट किया और फिर हम लोगों को बताया कि ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई क्रिश्चियन साउल है ये सुपर नेचुरल एलिमेंट हम लोगों ने देखे फिर उसने कुछ सिमिलीज यूज़ की हैं जैसे जो है रेड एज रोज़ और फिर उसने यानी ग्रीन एज एमर्ल्ड और एक शायद और थी इसी तरह जो उसने सिमलीज यूज़ की हैं ठीक है ये आपको अपने जहन में रखनी है और थीम जो है वो अभी तक हम लोगों ने देखा है तो हम लोगों को यानी पता लग रहा है कि जो है लॉन्लीनेस की थीम है लॉन्लीनेस की थीम इसलिए है कि वो जो बेचारा एनशन मैरनर है वो उदास है अकेला है इसीलिए वो दूसरों को ढूंढता है अपनी स्टोरी को बताने के लिए ठीक है फिर उसके साथ हम लोग ब्रुटलिटी देखते हैं ब्रुटलिटी कैसे देखते हैं वो बेचारा जो है मसूम जानवर को मार देता है बग़ैर किसी रीज़न के ठीक है यानी उसने जो जुल्म किया उसके ऊपर और फिर हम शेम देखते हैं कि वो उसके ऊपर गिल्ट देखते हैं कि वो सैड हो जाता है क्यों क्योंकि उसने जो है एक सिन उसे कमिट हुआ है और वो इसलिए सैड है और गिल्टी है वो इसी तरह अब जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास काफ़ी मटीरियल जो है वो इकट्ठा हो जाएगा जब हम लोग पार्ट सेवन तक पहुँचेंगे ठीक है गाइस टिल दैन टेक केयर गाइस और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इन हम लोग पार्ट टू को डिस्कस करेंगे नई वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग वंस अगेन